భారత్ ఎనిమిది శాతం వృద్ధి రేటు సాధించే దిశలో బడ్జెట్ లో పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు కేంద్రం పెద్దపీట వేసింది భారత్ లో పెట్టుబడులు పెట్టే ప్రక్రియ మరింత సరళీకరిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు వీలైనన్ని ఎక్కువ రంగాల్లోకి ఎఫ్డిఐలను అనుమతిస్తూనే కుల వృత్తుల పరిశ్రమలు సూక్ష్మ మధ్యతరగతి పరిశ్రమలను ప్రోత్సహిస్తామని మంత్రి తెలిపారు ఇస్రోను వాణిజ్య సాధనంగా మార్చడం సహా పర్యాటకంలోనూ రాబడిపై దృష్టి సారిస్తున్నట్లు సీతారామన్ పేర్కొన్నారు భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో సేవలను వాణిజ్య పరంగానూ వృద్ది చేసేందుకు న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎన్ఎస్ఐఎల్ పేరుతో కొత్త ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు ఇస్రో తయారు చేసే అంతరిక్ష పరికరాలు లాంచ్ వెహికల్స్ సహా సాంకేతిక మార్పునకు ప్రపంచ వ్యాప్త మార్కెటింగ్ తదితరాలను ఈ సంస్థ పర్యవేక్షించనుంది పర్యాటకం ద్వారా విదేశీ మారకం రాబడిపై దృష్టి సారించిన కేంద్రం దేశవ్యాప్తంగా పదిహేడు పర్యాటక ప్రదేశాల్లో ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సీతారామన్ తెలిపారు సూక్ష్మ మధ్యతరగతి పరిశ్రమలపై సీతారామన్ వరాల జల్లులు కురిపించారు కోటి రూపాయల వరకు రుణాన్ని యాబై తొమ్మిది నిమిషాల్లో పొందేలా వెబ్ పోర్టల్ రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు జీఎస్టీ కింద నమోదైన ఎంఎస్ఎంఈలకు రెండు శాతం రాయితీల కల్పనకి రెండు పేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక పద్దులో మూడు వందల యాబై కోట్ల రూపాయల మేర నిధులు కేటాయించినట్లు తెలిపారు చిల్లర వర్తకులకు ప్రధానమంత్రి కర్మయోగి మాన్ధన్ యోజన ద్వారా పింఛన్ అందించనున్నట్లు నిర్మల తెలిపారు ఈ పథకం కింద లబ్దిదారులుగా మారడానికి కేవలం ఆధార్ బ్యాంక్ అకౌంట్ తో పాటు అవసరం మేరకు వివరాలు సమర్పిస్తే సరిపోతుందన్నారు భారత్ లో ఏటా మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం ఇరవై లక్షల కోట్ల మేర పెట్టుబడులు అవసరమని పేర్కొన్న నిర్మల ఆ దిశగా పెట్టుబడులు రాబట్టేందుకు వ్యవస్థను సరళీకృతం చేసి ఎఫ్ఐఐ ఎఫ్పీఐలను ఆ దిశగా ప్రోత్సహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా తీర్చిదిద్దుతామని బడ్జెట్ లో కేంద్రం పేర్కొంది బహుళ జాతి సంస్థలను దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టే విధంగా ప్రోత్సహించేందుకు ప్రత్యేక పథకాన్ని ప్రకటిస్తామని తెలిపిన ఆర్థిక మంత్రి సెమీ కండక్టర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ సోలార్ ఫోటో వోల్టాలిక్ సెల్స్ లిథియం స్టోరేజీ బ్యాటరీలు సోలార్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జింగ్ సౌకర్యాలు కంప్యూటర్ సర్వర్లు ల్యాప్టాప్ వంటి రంగాల్లో విదేశీ సంస్థలు దేశంలో పెట్టుబడి పెడితే రాయితీలు కల్పించే దిశలో ప్రత్యేక పథకాన్ని రూపొందిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు వివిధ రంగాల్లోకి వంద శాతం ఎఫ్డిఐలు అనుమతించేందుకు విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల నిబంధనల్లో సవరణలు పరిశీలిస్తామని చెప్పారు India's FPI flow in 2018-19 remained strong at 64.37 billion US dollars marking a 6% growth over the previous year. I propose to further consolidate because sir the gains in order to make India more attractive FPI destination. The government will examine suggestions of further opening up of FPI in aviation, in media, animation, ABGC and insurance sectors in consultation with all stakeholders 100% foreign direct investment will be permitted for insurance intermediaries విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని పెంచడంలో భాగంగా కేవైసీ నిబంధనలు సరళతరం చేయనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పారు ఇదే సమయంలో ఎల్లలు దాటి జరిగే ధన ప్రవాహంపై కూడా నిఘా మరింత పటిష్టం చేస్తామన్నారు అటు సామాజిక సంస్థలు స్వచ్చంద సంస్థలు నిధులు సమీకరించుకునేందుకు సోషల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పేరిట ఓ ఎలక్ట్రానిక్ ప్లాట్ఫామ్ సిద్దం చేయనున్నట్లు చెప్పారు ఈక్విటీలు అప్పులు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రూపంలో ఆ సంస్థలు నిధులు సమీకరించుకోవచ్చు పెట్టుబడుల మార్కెట్ ను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయడంలో భాగంగా ప్రజా పెట్టుబడుల పరిమితిని ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై శాతానికి పెంచుతున్నట్లు తెలిపారు